హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు మనం ఉలవలతోటి ఉలవచార్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపిపోతున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ తీసుకుని ఈ ఉలవలన్నీ కుక్కర్ గిన్నెలు వేసుకుంటున్నాను నేను ఒక పావు కిలో ఉలవలు తీసుకున్నాను దానికి మూడు రెట్లు వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె మూత పెట్టుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను కుక్కర్ దీని మీద పెట్టుకుని విజిల్ పెట్టుకుంటున్నాను ఒక ఆరు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకాలేదు అప్పుడు కొ ఉలవలు బాగా చక్కగా మెత్తగా ఉడిగిపోతాయి ఉలవలు చక్కగా ఉడిగిపోయినాయి ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందాం చెక్క రంగు వచ్చేసినాయి నీళ్ళు ఉలవలు కూడా ఎలా ఉడికినాయి చూసుకున్నా ఒకసారి బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయినాయి ఇలా అంటే మెత్తగా అయిపోతున్నాయి మెత్తగా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దీన్ని స్టైనర్లోకి వడకట్టుకుందాం ఇవి గేదెలకి పెడతారండి పశువులకి ఏ ఎడ్లకి గేదెలకి ఆవులకి ఇట్లాంటి అన్నిటికీ పెడతారు మన పల్లెటూరులో పొంత కట్టి వేస్తారు కదా ఇవి ఇప్పుడు మనం ఇవి మనం తినాలనుకుంటే దీనిలో కొంచెం పంచదార కలుపుకొని పిల్లలకి తినేవాళ్ళు ఉంటే మనం పెట్టచ్చు దానికి కావలసిన పదార్థాలు తాలింపు తీ తీసుకోవాలి అట్లాగే పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ కరివేపాకు ఒక టమాటో కొత్తిమీర దంచి ఉంచుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు నాలుగు రెబ్బలు తీసుకున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాము స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని గిన్నె పెట్టుకుంటున్నాను ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను తాలింపు ఎండి మిర్చి పచ్చనపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు కొంచెం ఉంగువ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేసుకోవడం వల్ల మనం అరుగుదల అది బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకే నేను ప్రతి దాంట్లో ఇంగు వేసుకుంటుంటాను ఇంటివరకు ఉల్లిపాయ వేగి అంతవరకు ఉంచుకోవాలి వేయించుకోవాలి కొంచెం బారు ముక్కలుగా తీసుకున్నా పర్లేదు ఇప్పుడు చిన్న టమాటా ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను
కొంచెం చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను అంటే చా ఒక పాతిక రావాలకున్న తక్కువే అనమాట దీన్ని పిప్పి లేకోకుండా మెత్తగా గుజ్జు తీసి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఇందులో పిప్పి అడ్డుపడకుండా ఉంటుంది పసుపు వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఆ వాటర్కి సరిపోను కారం వేసుకోవాలి మన ఒలవచారు వాటర్ ఉంది కదా దానికి సరిపోదు ఒకసారి తిప్పుకుంటాను చేసి పెట్టుకుని ఉంచుకున్న ఒలవచారు అంతా కోసుకోవాలి దీనిలో చింతపండు కూడా ఇలా గుడ్ పిప్పి తీసేసి ఇలా చిక్కగా చేసుకోవాలి మనం నీళ్ళలాగా వేసుకుంటే ఈ చారు ఇంకా పలచగా అయిపోయిద్ది అనమాట చారు చిక్కగా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఇలా చిక్కగా తీసి పెట్టుకోవాలి చింతపండుని ఇప్పుడు రుచికి చారపడ్డ సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అంతా కలుపుకోవాలి ఇది మూడు వంతులు అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి సగానికి సగం మరిపోవాలి బాగా చిక్కగా అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఇంకా బాగా చిక్కగా అయిపోయేటట్టు బాగా మరిగించుకోవాలి ఎక్కువసేపు టైం పడుతుంది ఇది మరగడానికి ఇప్పుడు మన చారు చక్క మరిపోయినాయి మనం ఇక్కడ తిందాడ ఇక్కడ వరకు పెట్టాం కదా ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళిపోయి చక్కగా చిక్కగా అయిపోయినాయి ఇట్లా చిక్కగా ఇట్లా చిక్కగా సగం అయిపోయే వరకు ఉంచుకోవాలి ఎంత చిక్కగా ఉంటే చారు మనకి అంత రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను మన ఉలవచారు మేగడతో తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది ఇలా ఉలవచారు తయారు చేసుకుని ఇలా పాల మీద పెరుగు మీద మేగడ వస్తుంది కదా ఆ మేగడతో తింటే అద్దరిపోయే రుచి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఉలవచారు ఇట్లా మీగడ కాంబినేషన్ తింటే తింటే అదిరిపోతుంది నేను చాలా చాలా రుచిగా ఉంది అదిరిపోయింది నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్